నమస్కారం అండి నేను శాస్త్రీయ మునగాల వేదాస్ పాల్ సెక్రటరీని ఈయన పరిచయం డాక్టర్ వెంకటాచార్య గారు నమస్కారం సార్ నమస్కారం శాస్త్రి గారు చెప్పండి సార్ మీరు ఏం తిట్టను అంటే ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్ ఒకటి అడుగుతాను సార్ అడగాలి సార్ మీరు మీరు ఇప్పుడు తిట్టడానికి కాదు సార్ నేను ఉన్నది ఇక్కడ మీరు అడిగితే నేను చెప్పేవాడిని ఇప్పుడు చెప్పేవాడికి అడిగి ఇప్పుడు అడిగేవాడికి చెప్పేవాడు లోకు సార్ మీరు చెప్పండి అయ్యే అందుకనే అంటే మాట్లాడతారు చెప్పండి సార్ అసలు నిన్న మీరు చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్ కొంచెం డీటెయిల్డ్ గా మళ్ళీ కొంచెం చెప్తారా ఎందుకంటే అర్థం కాకపోయి ఉండచ్చు అవును నిజమే శాస్త్రి గారు తప్పు లేదు ఇప్పుడు చూడండి శాస్త్రి గారు చేతులకి వైరస్ అంటిదే గనక సబ్బు నీళ్లతో ఇరవై సెకండ్లు కడగండి అని ఎందుకు అంటున్నారంటే సబ్బు ఏం చేస్తుందంటే ఆ వైరస్ మీద ఉన్న ఆ ఫ్యాటీ లేయర్ ని తీసేస్తుంది అప్పుడు వైరస్ నిర్వీర్యం అయిపోతుంది ఎందుకంటే సబ్బులో ఉండే గుణాలు అవి సబ్బులో సబ్బును దేంతో తయారు చేస్తున్నారు ఆయిల్స్ నుంచి తయారు చేస్తున్నారు దానిలో ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి అయితే ఈ సబ్బులు ఏమవుతుందంటే హైడ్రోఫిలిక్ సబ్స్టెన్స్ హైడ్రోఫోబిక్ సబ్స్టెన్స్ అని రెండు ఉంటాయి అవును హైడ్రోఫిలిక్ హైడ్రోఫోబిక్ అంటే నీళ్ళు అంటే భయపడేది దూరంగా జరిగేది హైడ్రోఫిలిక్ అంటే ఇప్పుడు నీళ్ళు అంటే లైక్ చేసేది సో ఈ నీళ్ళ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు ఒక గ్లాస్ నీళ్లు తీసుకున్నారు దాని మీద కొద్దిగా ఆయిల్ పోసారు అల్లి నూనె లేకపోతే నువ్వుల నూనె పోసారు పోస్తే ఏమవుతుంది అది పైన తేలుతుంది తప్పితే నీళ్లు దాన్ని విడగొట్టలేరు అవును కానీ ఎప్పుడైతే సబ్బు దానిలో సబ్బు నీళ్లు దానిలో పోసారో ఆ సబ్బు ఏం చేస్తుందంటే ఆ ఆయిల్ ని మనం బాగా స్టిర్ చేసినప్పుడు అది కలిసి ఆ ఆయిల్ ని ఆయిల్ లో ఉన్న పదార్థాన్ని విడగొడుతుంది ఆ సబ్బు నీళ్లు అవును అప్పుడు పైన తెలియదంతా హైడ్రోఫోబిక్ సబ్స్టెన్స్ లోపలి మునిగిపోయేది హైడ్రోఫిలిక్ సబ్స్టెన్స్ ఓకే ఇలా జరుగుతుంది అనమాట సో అది అది సబ్బు నీళ్లు చేస్తున్నాయి అవును ఇప్పుడు ఆ నెయ్యి కూడా అదే చేస్తుందా లేదా అన్నది కదా ప్రశ్న ఇప్పుడు అవును అవును సో మన హోమంలో వేస్తున్న నెయ్యి ఆవిరయ్యి ఆ నెయ్యి ఆవిరి మనం ముక్కులో పీల్చుకున్నప్పుడు అది లోపలికి వెళ్ళి ఇక్కడ ఏదైనా వైరస్ ఉంటే గనక దాని మీద ఉన్న లేయర్ ని కూడా ఈ ఈ ఆవు నెయ్యి తీసేస్తుంది అని కదా మనం హైపోతీసి చెప్పింది చెప్పాము అది ప్రూవ్ చేయటం ఎక్స్పెరిమెంట్ అందుకోసం ఏం చేశానంటే రెండు గ్లాసుల్లో ఒక దానిలో పల్లి నూనె ఒక దానిలో నువ్వుల నూనె తీసుకొని పెట్టాను పెట్టి హోమం చేసాం ఓకే చేసి వాటిని అలా నుంచో పెట్టి అట్లానే సబ్బు నీళ్లు నూనెని తీసుకొని మళ్ళీ నీళ్ళలో వేసి సబ్బు నీళ్లు వేసి దాన్ని గిలగొట్టి దాన్ని ఈ మూడింటిని కంపేర్ చేస్తూ చూపించాను మీకు అవును అవును సో మీకు ఏమైందంటే ఆవు నెయ్యితో చేసిన హోమం మూలంగా ఏ గ్లాసుల్లో అయితే నూనె ఉందా ఉత్తి నూనె వేసామో నీళ్లు నూనె అది విడిపోయి చక్కగా పైన మీకు హైడ్రోఫోబిక్ కిందేమో లోపల హైడ్రోఫిలిక్ సబ్స్టెన్స్ వచ్చేసినాయి విడిపోయింది అది దాని అందుకని మళ్ళీ మనం గెలకొట్టి కూడా చూపించాం మనం ఎట్లా ఉంటుందని సో ఇవన్నీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ నేను చేసాము అంతేకాకుండా ఉత్తి నూనె వేస్తే నూనె వేసి ఆవిరి పట్టకుండా అంటే హోమద్రవ్యం గాలి లేకుండా ఉంటే కనుక నూనె నూనె కానీ ఎట్లా ఉందో చూపించాం మనం అవును సో సో మొత్తం ఏంటంటే నూనె నీళ్లు ఉన్నప్పుడు నూనె పైన ఎంతసేపు అని అలానే తేలుతూ ఉంటుంది నంబర్ వన్ అవును ఓకే నంబర్ టూ నూనె నీళ్ళ మీద వేసి సబ్బు వేస్తే కనుక అది విడగొడుతుంది దాన్ని నంబర్ త్రీ నీళ్ల మీద నూనె వేసి దాన్ని హోమం దగ్గర పెట్టినప్పుడు ఆవు నెయ్యిని వేసి హోమం చేస్తే ఆవు నెయ్యి వాయు రూపంలో మారి ఈ నూనె మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తోంది అది విడగొడుతోంది ఎలా అయితే సబ్బు నీళ్ళు విడగొడుతుందని చూపించాం మనం ఇంకా సబ్బు నీళ్ళని డైరెక్ట్ గా లోపల వేస్తున్నాం మనం అవును మీకు అర్థమైందా ఇక్కడ ఆవు నెయ్యి వాయు రూపంలోకి వెళ్ళి వెళ్తుంది ఎందుకంటే వాయు రూపం వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి చేసినప్పుడు వాయువే కదా బయటకు వచ్చేది అందుకని సో ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ అందుకు చేసాము అది చూపించాం ఎవరన్నా ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ని అయితే నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఎవరన్నా మంచి కెమిస్ట్ ఉండి వాళ్ళకి ల్యాబొరేటరీస్ ఉండి వాళ్ళు టెస్ట్ చేయగలిగితే ఇలా విడిపోయిన వాటర్ లో ఉన్న పదార్థం ఏంటి పైన తేలుతున్న పదార్థం ఏంటి అని వాళ్ళు ల్యాబ్ లో టెస్ట్ చేసి మనకి రిజల్ట్స్ అందిస్తే చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది అది అప్పుడు మనం దాన్ని అథెంటిక్ గా ఒక పేపర్ కూడా పబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు ఏం శాస్త్రి గారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే నీళ్లలో నూనె వేసి ఆ నూనెని ఈ ఆవు నెయ్యి వాయు రూపంలో మారి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ చూపించిందా లేదా అని టెస్ట్ చేసాం ఆ టెస్ట్ మనకి పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ కనిపించినాయి స్ప్లిట్ అవ్వడం చూసాం మనం 
అవును అదే నూనెని కేవలం నీళ్ళ మీద వేసి పెడితే దాని రంగు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉండింది ఎంతసేపు అయినా కానీ అవును కానీ ఆవు నెయ్యితో హోమం చేసిన మటుకు స్ప్లిట్ అవ్వడం మొదలు పెట్టింది అవును సో ఇది మన ఎక్స్పెరిమెంటల్ సెటప్ మనం చేసింది ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎవరన్నా ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు చూసుకోవచ్చు రిజల్ట్స్ ని వాళ్ళు టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఆవు నెయ్యి హోమంలో వేస్తే అది కూడా వాయు రూపంలోకి వెళ్ళి మన ముక్కుల ద్వారా నోటి ద్వారా పీల్చుకున్నప్పుడు గొంతులోకి ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్ళి అది వైరస్ ని తప్పకుండా నిర్మూలిస్తుందని వేదాస వాళ్ళు ఇంక ద్వారా మనం తెలియజేయడం అవుతున్నది అయితే దీని మూలంగా ఎవరికి ఎటువంటి నష్టమో జరగదు కానీ డాక్టర్లు ఇస్తున్న మెడిసిన్స్ ఆపి ఇది చేయమా అంటే అది మనం చెప్పడానికి వీలు లేదు మనం చెప్పలేము అది అది అగేన్స్ట్ ద గవర్నమెంట్ అవుతుంది కాబట్టి యూ ఫాలో ది గవర్నమెంట్ రూల్స్ ఫస్ట్ సేమ్ టైమ్ యూ కెన్ డూ దిస్ ఇట్ బి గుడ్ అండ్ మీకు ఏం రాకపోతే ముందరే ఇది ప్రివెన్షన్ కింద చేసుకోవచ్చు అది శాస్త్రి గారు సరేనా ఇంకో ప్రశ్న ఉంది సార్ చెప్పండి మీరు యజ్ఞం చేసేటప్పుడు గ్లాసుల్ని అటు ఇటు మారుస్తూ ఉన్నారు ఒక చోట నుంచి ఒక చోటుకి అట్లా దానికి ఏమైనా రీజన్ ఉందా అవుతూనే మార్చారా అంటే మనము ఒకటే చోట పెట్టాము అనుకోండి వాళ్ళందరూ అక్కడేదో జరిగిపోతోంది అని అనుకుంటారు ఓ అక్కడ కాదు బాబు ముందర పెట్టినా ఈ పక్కన పెట్టినా ఈ పక్కన పెట్టినా నలుగు దిశలా మీకు యజ్ఞం యొక్క ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయని చూపించటం కోసం అంతవరకు కేవలం అది మాత్రమే కానీ ఇంక అందులో ఈ ఏ మాయా మర్మం లేదు బాబు ఇదేం పేకాట కాదు ఇట్లా మార్చడానికి అది కేవలం ఏంటంటే అన్ని చోట్ల ఎక్కడ పెట్టినా కానీ అది పనిచేస్తుంది అని చెప్పడం కోసం చేశాను మీరు ఒకటే చోట పెట్టుకోవచ్చు నష్టమేం లేదు ఓకే సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ వాయు రూపంలో మారింది నీళ్ళల్లోకి ఫోర్స్ఫుల్ గా వెళ్ళదు మీకు అర్థమైందా ఏర్పాటు చేసుకుంటే తప్ప అంటే మనం గొట్టం పెట్టి దాన్ని లోపలికి నీళ్లు పెట్టి దాన్ని బుడగల రూపంలో బయటికి తెప్పిస్తూ ఉంటే అది ఫోర్స్ఫుల్ గా అవుతుంది అది కానీ మనం ముక్కులో గాలి పిలిచేది మటుకు ఫోర్స్ఫుల్ గా కదా నేను ఇట్లా అని గాలి పిలిచాను అంటే ఫోర్స్ గా లాక్కుంటున్నా లోపలికి మనం ఊపిరి పీలుస్తున్నాము వదులుతున్నాం అంటే ఫోర్స్ తో చేస్తున్నాం అంతేనా సో అలా ప్రక్రియ కనుక చేస్తే ఇంకా మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయి సో మనం కేవలం అలా పెడితేనే ఆ రిజల్ట్ వచ్చింది అంటే ఇక మనం గాలి పీలిస్తే యజ్ఞం గాలి ఎంత మంచి అని నా ఉద్దేశం చాలా బాగా చెప్పారు శాస్త్రి గారు ఓకే సార్